artificial intelligence at some point MIT you know all the big research institutions in America artificial intelligence at some point was huge people were considering it to be the next breakthrough in science a mesterséges intelligencia egy időben nagyon nagyon nagy sláger volt a Massachusetts Egyetem, meg mindenféle nagy kutatóközpontok azt tekintett, úgy tekintettek a mesterséges intelligenciára, mint a tudomány áttörésének a következő lépésére. This was around 1980s, early 1990s, but now... Ez a 80-as, 90-es években volt. 1970s also. But nowadays researchers have realized that computers cannot function without input from a living source, living entity. De azóta már rájöttek a számítás technikusok is, hogy a számítógép nem képes működni anélkül, hogy valamilyen intelligens élőlénytől valamilyen inputot ne kapjon. So till till date no scientist no computer scientist has been able to manufacture a computer that can function as a living system. Egyelőre még semmilyen számítás technikusnak nem sikerült olyan számítógépet építeni, amely teljesen úgy tud működni, mint egy élő, élő lény, egy élő rendszer. Anybody want to volunteer? What is the three main qualities of a living organism? Akkor most kérünk egy jelentkezőt, próbáljuk meg összeszedni, hogy a, mi a, egy élő lénynek, vagy egy élő szervezetnek a három, a három legfontosabb tulajdonsága. Just think about it. Te gondolkozzatok. And uh, it's like a open, um, what's the word, broad, uh, there's a word for um, thinking about things and just coming up with things. Tehát uh, csináljuk egy ilyen kis brainstorming. Brainstorming, brainstorming. <laughs> <laughs> so that's just brainstorm. What do you think is the three main qualities of a living organism. Na, akkor mi egy élő szervezetnek a három legfontosabb tulajdonsága? That differentiates it from non-living. Ami megkülönbözteti a, a Sorry. élettelent. It reproduce reproduce. Yeah, le tudja magát másolni. Yes, absolutely. Tehát tudod, tud létrehozni. Whether it's a human down to the amoeba, they all can reproduce. Tehát ez, ez közös az embertől egészen az amibáig, ez minden élő lényre közös. That's one defining characteristic of a living organism. Ez az egyik, leg, egyik sajátossága egy élő szervezetnek. Anybody else want to volunteer any other characteristics? If you see a chair, if you see a child sitting on a chair, what's the difference between the Na, Hogyha van egy szék és rajta ül egy gyerek, mi a különbség a szék és a gyerek között? Five years later, you see the child and you see the chair. What's the difference? Hogyha, hogyha öt év múlva megnézzük ugyanezt a gyereket ugyanezen a széken, akkor mi lesz a különbség? Yes, yes. Growth. Growth. So we see living organisms grow. Látjuk, hogy az élőlények növekednek. No computer can grow by itself. Semmilyen számítógép nem tud magától növekedni. Only if a manufacturer physically, manufacturer would have to physically add components. Tehát ugye azt persze lehet, hogy egy számítógépben még tenni bele mindenféle uh, további alkatrészeket. Or a computer programmer, if we are talking about growth in terms of growth of uh, the database. Hogyha mondjuk arról beszélünk, hogy az adatbázis növekedhet, hát persze valaki bevihet adatokat. Or growth of the um, internet computer, maybe if you consider a computer internet system, growth of the Of, of its reach in the internet. Vagy például, hogyha bekapcsoljuk az internetbe, akkor ugye növekedhet a kapcsolatok száma az, amit elérhetünk vele. It can, it's actually simply an extension of a computer programmer's brain. De egy számítógép egyszerűen csak egy kiegészítése, egy megtoldása egy számítás technikus elméjének vagy agyának. So just like um, there was the, in the 1960s, the computer versus a chess player. Ha az 1960-as években volt egyszer egy olyan olyan sakjátszma, amit egy ember vívott egy számítógéppel. Does anybody remember who won the game? Em- emlékszik valaki, hogy ki nyerte meg ezt a meccset? Ezt a partit? A human. The, hu- the chess player won the game. Yes. So even if the computer had won the game. De még hogyha a számítógép nyerte volna is meg, 
the, it, it's simply the computer is simply the extension of hundreds of scientists working on the computer. Ebben az esetben is csak arról van szó, hogy itten több száz tudós, aki a számítógépet programozta. So it's simply ex- extension of the computer scientist intelligence. Az ő, az ő kiterjedésük, vagy az ő intelligenciáiknak a terméke, ez a számítógép. So actually that game was not fair, because it's hundred scientists versus one. Tehát tulajdonképpen nem volt ez egy becsületes játék, mert itten száz, száz programozó ellen állt ki egy sarkozó. So that chess player had utilized his brain computer very well. <laughs> De itt mégis arról volt szó, hogy az ő agyát, mint számítógépet nagyon jól használta. It's simply analyzing, processing and re- reading information, processing that information, outputting information. Tehát ugye információ fogadása, feldolgozása, kibocsátása. So uh, back to the point of artificial intelligence and uh, living thing versus non-living thing. Tehát ugye visszamegyünk ez a ponthoz, hogy az élőlény, illetve élettelen dolog, mesterséges intelligencia. We, we, we re- understand that the human can reproduce or amoeba can reproduce, but the chair or the computer cannot reproduce. Uh, re- reproduce. Ah, tehát egy teljesen nyilvánvaló különbség, hogy egy ember vagy egy amoeba az tud szaporodni, egy számítógép nem tud szaporodni. The child sitting on the chair, five years later you will see it is, he or she is grown, but the chair is still yeah. the same. A gyerekhez visszamegyünk öt év múlva, akkor az megnőtt, bár és ugyanazon a széken ül. And finally, the chair does not go to a restaurant. <laughs> a szék nem megy el az étterembe. The computer does not go to a restaurant, but a the számítógép sem megy el az étterembe. But the child or the teenager will. De a, a gyerek vagy a teenager az elmegy. So what is that final function in the living organisms not present in a non-living system? Eating. Yes, basically metabolism or that on your chair. Yes. Take inputting energy and maintaining the body. Energy felvétel és a testnek a fenntartása. Yes. So this is the so living systems are fundamentally different from non living systems. Tehát az élő rendszerek azok alapvetően különböznek a az élettelenektől. When Craig Venter replaced the DNA in the bacteria. Did, Amikor Craig Venter kicserélte a DNS-t a baktériumban, he did not replace the living spirit soul of that bacteria. Ő azt a lelket, aki a baktériumban lakik, nem cserélte le. It's simply like somebody replacing my computer or a component of my computer. Ez csak annyi történt, mint hogyha valaki a számítógépemet kicserélni, vagy abban egy alkatrészt kicserélni. So that bacteria, that living entity occupying that bacteria, a, com- a component of the vehicle that they are using has been changed. Tehát itt csak arról van szó, hogy a, a lélek lakik egy ilyen, egy ilyen járműben, és akkor ott egy alkatrészt kicseréltek. It's like, let's say I'm driving a BMW. Mondjuk uh, uh, egy BMW-t vezetek. And the engine has been replaced. És akkor valaki lecseréli a motort. The, I'm still the same person. Én ugyanaz a személy vagyok. I'm still the driver and the én vezetem az autót. I, I am controlling the vehicle. És én irányítom ezt a, a járművet. 